ഈ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും കാണുമ്പോഴേ ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ് ആവും ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് കേൾക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വര ഇട്ടാണ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ വര ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഡൗട്ട് അങ്ങ് മാറും അപ്പോ ഇതിന് ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആകുമെന്നാണ് പോസിബിൾ ആകും അല്ലേ കാരണം എന്താ ആദ്യത്തെ ത്രീ ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് ആണ് അടുത്തത് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ റോയും കോളവും ആ ഓക്കെ എന്താണ് ഫസ്റ്റിന്റെ കോളവും സെക്കൻഡ് റോ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അടുത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കാൻ വരൂ ആദ്യം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റോ കൊണ്ട് അടുത്ത കോളത്തിന് അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ ഇന്റെ റോ ആരാ ഈ റോ കൊണ്ട് ഈ കോളത്ത് വേറെ എലമെന്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ത്രീ ഇന്റു സെവൻ അപ്പോഴേക്കും ഒരു എലമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി അടുത്ത ഇതുകൊണ്ട് ഇതിന് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത എലമെന്റ് അല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലേ ഇതുവരെ ചെയ്ത് അപ്പൊ ആ കാര്യം ആലോചിക്കുക ത്രീ ഇന്റു സെവൻ ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നേ വീണ്ടും എഴുതായിരുന്നു അങ്ങോട്ടില്ല അപ്പൊ ത്രീ ഇന്റു സെവൻ അടുത്ത ത്രീ ഇന്റു വൺ അടുത്ത ത്രീ ഇന്റു നയൻ അടുത്ത അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ആരാ ടു ഇന്റു സെവൻ ടു ഇന്റു വൺ ടു ഇന്റു നയൻ അടുത്ത ആരാ വൺ ഇന്റു സെവൻ വൺ ഇന്റു വൺ വൺ ഇന്റു നയൻ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എഴുതിയേ മൾട്ടിപ്ലൈ എഴുതിയേ ട്വന്റി വൺ ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ സെവൻ വൺ നയൻ ഈ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടാനുള്ള നോക്കിയേ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രീ ഇന്റു വൺ അടുത്തത് വൺ ഇന്റു ത്രീ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടു വൺ അപ്പൊ ഈക്വൽ ആയിട്ട് അല്ലാത്ത ഇതാണ് ഇന്റു എമ്പോളം ആണ് അതിന്റെ ഓർഡർ അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ത്രീ അല്ലേ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഈ കണക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്തിട്ട് മാത്രം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ കാണുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക നിർത്തിയിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കണക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ അടുത്ത കണക്കിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ആയാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ആക്കണം ഈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പ് വഴിയോ എന്തെങ്കിലും എന്റെ ടെലഗ്രാം വഴിയോ എന്ത് ചെയ്യുക ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഹോംവർക്കില്ല ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് പേഴ്സണലി അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഡൗട്ട് ആവത്തില്ല ചെറിയ ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക എന്റെ ചോദിക്കുക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക വോയിസ് ആയി അയച്ചു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ മനസ്സിലായി ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി മെറ്റസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതേ മോഡലിൽ ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കണക്ക് കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ ഈ മെട്രിക്സിൽ ഈ ഈ മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവും നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഓർഡർ എത്രയാ ഒരു റോയും മൂന്ന് കോളവും വൺ ബൈ ത്രീ രണ്ടാമത്തേല് മൂന്ന് റോയും ഒരു കോളവും അപ്പൊ ത്രീ ബൈ വൺ അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സും ത്രീ ബൈ വൺ മെട്രിക്സും ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മെട്രിക്സുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെ നോക്കാം അങ്ങനെ എന്നെ കിട്ടുന്ന നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയുള്ളത് റോ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കോളത്തിന് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പൊ ഒറ്റ എലമെന്റേ ഉള്ളൂ അല്ലെ വൺ ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് അല്ലെ കിട്ടുന്ന റോ കൊണ്ട് കോളത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇന്റു ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇന്റു സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇന്റു ടെൻ ഓരോ നേരത്തെ എഴുതിയ നോക്കി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ എങ്ങനെയാ ഓരോ നേരത്തെ മൾട്ടിപ്ലൈ എങ്ങനെയാ ത്രീ ഇന്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ഇന്റു സിക്സ് ഫൈവ് ഇന്റു ടെൻ അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ മനസ്സിലാവത്തില്ലേ ഒന്ന് നോക്കിയേ എന്താ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എത്ര കിട്ടും വൺ വൺ
അപ്പൊ മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷൻ മെട്രിക്സിൽ അഡീഷൻ ആണ്ട് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നു അഡീഷൻ തന്നെയാണ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ടൈപ്പ് പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഒന്നും ഇല്ല തൽക്കാലം പഠിക്കണ്ട ഇല്ല അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുമ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിയും അടുത്ത സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നേരത്തെ അറിയേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്ന് ടോപ്പിക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് പരിചയപ്പെടുന്നത് മാത്രം സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കെയിലാർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എങ്ങനെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് എ എന്നൊരു മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് എന്താണെന്ന് നിർദ്ദിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ എലമെന്റിനെയും ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ഇന്റു ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റു ടു ടെൻ ഫൈവ് ഇന്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇന്റു വൺ ഫൈവ് ഇത്രയും ഒരു ഇതാണ് സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഒരു മെട്രിക്സിന് ഒരു സിംഗിൾ നമ്പർ ഇന്ത്യ പറഞ്ഞ ഓരോ എലമെന്റിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയാവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും വേറെ ഒന്നുമില്ല കാര്യം സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചൊരു മോഡൽ കണക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പിക്ക് കവർ ആവും അതോടെ ഈ ടോപ്പിക് ക്ലാസ് കഴിയും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിയും അടുത്ത ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഉള്ള ഒരു കണക്ക് പരിചയപ്പെടുകയാണ് എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടു ഫൈവ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫൈൻ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എ പ്ലസ് ഫോർ ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേ എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടു ഫൈവ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫൈൻ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എ പ്ലസ് ഫോർ ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എ സ്ക്വയർ കാണണം ഫൈവ് എ കാണണം ഫോർ ഐ കാണണം തമ്മിൽ കൂട്ടേ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ സ്ക്വയർ ആണോ അല്ല എ ഇൻറ്റു എ ആണ് എ എന്ന മെട്രിക്സിനെ വീണ്ടും എ കൊണ്ട് കുടിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ കുടിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിയാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഞാൻ എഴുതി എത്ര നയൻ ടെൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ കിട്ടിയപ്പോ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത് ഫൈവ് എ കാണും ഫൈവ് എ ഞാൻ കണ്ടിപ്പിക്കാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി പരിചയപ്പെടുത്തി ഫൈവ് എ ഫൈവ് ഇന്റു എ എന്ന മെട്രിക്സ് ഇന്റു ചെയ്യണം ഫൈവ് എ അടുത്ത പറയുന്ന എന്താ ഫോർ ഐ ഫോർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫോർ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇന്റു ഐ അപ്പൊ ഐ എല്ലാത്തിലും പലതിലും പലതല്ലേ ഐ അപ്പൊ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കൂടെയുള്ള മെട്രിക്സ് എന്ത് ഓർഡർ ആണോ അതാണ് ഐയുടെ ഓർഡർ കൂടെയുള്ള മെട്രിക്സ് എന്ത് ഓർഡർ ആണ് ഡേ ടു ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ഐയും ഐ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ത്രീ വൺ സീറോ സീറോ മറക്കരുത് സീറോ വൺ സീറോ 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 വൺ ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ടു ബൈ ടു വൺ സീറോ സീറോ വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ഐ ടു ആണ് കാരണം ഇതിന്റെ ഓർഡർ ടു ബൈ ടു ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് വൺ സീറോ നേരത്തെ തന്നെ മെട്രിക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യനില് ത്രീ ബൈ ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് ടു ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ഫോർ ഐ ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന മെട്രിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ സോറി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഫോർ ഇന്റു വൺ സീറോ സീറോ വൺ പറഞ്ഞ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ചെയ്യുമ്പോ എത്ര കിട്ടും ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നും പറയാം എല്ലാവരും എടുത്ത് എഴുതുക എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എ പ്ലസ് ഫോർ ഐ എഴുതാണത് എ സ്ക്വയർ എഴുതണം ഫൈവ് എ എഴുതണം ഫോർ ഐ എഴുതണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക തമ്മിൽ കൂട്ടിട്ട് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ എന്താ നയൻറ്റീൻ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫോർ അല്ലേ നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതേപോലെ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് ടെൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും അതാണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എ പ്ലസ് ഫോർ ഐ ഇതേപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ട് എ ക്യൂ മൈനസ് ഫോർ ഐ അടുത്ത ദിവസം ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ ധാരാളം ഉണ്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതെ ഉഴപ്പുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വീട്ടുകാരെ വിളിക്കും അതിനുമുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തരിക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം സോറി അപ്പൊ എന്ത്